దేశంలో గంగా యమున కృష్ణ గోదావరి నదులను జీవనదులుగా చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా అత్యంత ఎక్కువ ప్రాంతానికి సాగునీరు అత్యధిక జనాభాకి త్రాగునీరు అందించే జీవనది కృష్ణానది సో మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమల్లో నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు అడుగుల ఎత్తున మహాబలేశ్వర్ వద్ద పుట్టే కృష్ణానది సుమారుగా పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ప్రవహించి కృష్ణా జిల్లాలో హంసల దీవి దగ్గర సముద్రంలో కలుస్తుంది రాష్ట్రంలోనే దీనికి నూట రెండు వేల నూట ముప్పై టీఎంసీలు నికర జలాలు ఉన్నాయని చెప్పి మూడు రాష్ట్రాలకి బచావ్ ట్రిబ్యునల్ కేటాయిస్తే పదమూడు వందల ఎనభై టీఎంసీలు రిజర్వాయర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగిన ఏకైక నది ఈ దేశంలో కొయినా డ్యామ్కి ఆల్మట్టి డ్యామ్కి పెంచిన కెపాసిటీలు కానీ తీసుకుంటే పదిహేను వందల టీఎంసీల కెపాసిటీ అంటే త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది కెపాసిటీ రిజర్వాయర్లు కలిగిన నది కృష్ణానది అయితే కృష్ణానదిలోని అన్ని ప్రాజెక్టులు అంటే మొట్టమొదటి మొదలైన కొయినా డ్యామ్ దగ్గర నుంచి మీకు ఘటప్రభ మలప్రభ ఆల్మట్టి నారాయణపూర్ తుంగభద్ర భీమా అన్ని నదులు మళ్ళీ రాష్ట్రంలోకి వచ్చిన తర్వాత జోరాల శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతల ప్రకాశం బ్యారేజ్ అన్ని ప్రాజెక్టులు ఒకేసారి ప్రవహిస్తుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్నది సో రెండు వేల తొమ్మిది అక్టోబర్లో అత్యధికంగా పన్నెండు లక్షల క్రిషకులకు పైగా ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి ఓవర్ ఫ్లై కిందకి వెళ్ళింది ఆ టైంలో నదికి కింద రైట్ సైడ్ కట్టకి గండి పడిన పరిస్థితి మనం చూసాం ఇప్పుడు ఇటువంటి వరద వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆరున్నర లక్షల క్యూసెక్లు ప్రవా ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి వెళ్తోంది ఆల్రెడీ పులిచింతల దగ్గర నుంచి ఏడున్నర క్యూసెక్లు వరద ఇప్పటికే రికార్డ్ అయ్యింది అంటే ఇంకా పెరిగే పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరికి పబ్లిక్ ఇబ్బంది జరగకుండా కరకట్టల దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూసుకోవడానికి డ్రోన్ కెమెరాలతో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మానిటర్ చేస్తుంది అంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కరకట్టల మానిటరింగ్ అనేది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అవసరమా లేదా అంటే నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిని లేకపోతే పది సంవత్సరాల అపోజిషన్ పార్టీ నాయకుడిని మళ్ళీ పదకొండు సంవత్సరాలు చెప్పుకునే వ్యక్తికి విజ్ఞత అవసరం ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కసారి విజ్ఞతని మరిచి మాట్లాడవద్దని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను కరకట్ట వెంట కరకట్ట మీద ఉన్న పరిస్థితులు ఏమిటి కట్ట ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఇంకా మన ప్రవాహం పెరిగితే పరిస్థితులు ఏమిటో మానిటర్ చేసుకోవడానికి ఇవాళ డిపార్ట్మెంట్ ఇదే అది బాధ్యత కాదా ప్రభుత్వం బాధ్యత ఇరిగేషన్ శాఖది బాధ్యత వాళ్ళ బాధ్యతని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే ఇవాళ డ్రోన్ కెమెరాలతో ఏదో మా ఇంటి మీదకి పరిశీలనకు వచ్చారు మీరు ఆ ఇంట్లో నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయిన విషయం ఓపెన్గా అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే వరద ప్రవాహం అక్కడికి రాకముందే పైన ఎప్పుడైతే రికార్డ్ అయిందో నాగార్జున సాగర్ డ్యాములు ఎత్తబోతున్నారు షటర్లు ఎత్తబోతున్నారని తెలిసిన క్షణంలోనే మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు అసలు మొత్తం కుటుంబం మొత్తం హైదరాబాద్ అసలు మీరు ఉన్నారా పారిపోయి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ మీ ఇంటికి ఒక ఇంటిని అది నా ఇల్లు కాదు అని మీరే చెప్పారు మళ్ళీ ఇప్పుడేమో హై సెక్యూరిటీ ఉన్న నా ఇంటి మీద డ్రోన్ కెమెరాలు అని చెప్పి మాట్లాడటం అక్కడికి వచ్చి సో ఏమాత్రం బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులు కాకుండా బాధ్యత రాహిత్యంతో అక్కడికి వచ్చి ఇవాళ కింద ప్రాంతాలు మునిగి ఉన్నాయి సో కింద ప్రాంతాల్లో ప్రజలు తరలించే పరిస్థితిలో అధికార యంత్రాంగం మొత్తం ఆ బాధ్యతలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చి ధర్నా చేస్తాడా ఇరిగేషన్ మంత్రిగా చేసిన ఒక వ్యక్తి దేవినేని ఉమా గారికి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం ఇంకేమీ కనిపించాల సో భవిష్యత్తులో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం నిజంగానే ప్రజలకు ఏమైనా సేవలు అందకపోతే అక్కడికి వెళ్ళు చూపించు లేదా ప్రభుత్వానికి ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వండి అపోజిషన్ పార్టీగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కాకుండా మీరు మీ టైంలో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయినా ఈ రాష్ట్రంలో నిండిందా ఉమా గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా సో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండగా గత మొట్టమొదటిసారి కానీ ఇప్పుడు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా నిండి గేట్లు ఎత్తిన పరిస్థితి లేదు ఇవాళ మొత్తం ప్రాజెక్టులు అన్ని నిండినాయి బహుశా కృష్ణా డెల్టాలో మళ్ళీ రెండో పంటకు నీళ్ళు వేసుకునే అవకాశం వచ్చిందన్నట్టుగా రైతాంగం సంతోషిస్తున్నారు ఇటువంటి టైంలో అసంబద్ధ ప్రచారాలతో అసంబద్ధ వాదనలతో ఒక బాధ్యత రాహిత్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ ప్రవర్తించడం నిజంగా మీరు ఆత్మ వంచన చేసుకోవద్దు ఒక్కసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి అలాగే ఇదిగో చూడండి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇదిగో ఎవరో ఈయన మోహన్ రావి పార్టీ అంట ఈయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రైటర్ డైరెక్టరేట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒంగోలు వాసి బాపట్లో చదువుకున్నాడు హైదరాబాద్లో ఉంటాడంట ఈయన నిన్న సాయంత్రం కరెక్ట్గా నాలుగింటికి ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసింది ప్రకాశం బ్యారేజ్ గేట్లు ఎత్తకుండా చంద్రబాబు ఇల్లు మునిగిపోతుందేమోనని ఎదురు చూశారు కానీ ఇంకా కనీసం రెండు మీటర్లు అంటే కనీసం మరో ఆరున్నర అడుగులు మట్టం పెరిగితే కానీ ఆ ఇంటి గార్డెన్ ఏరియాని కూడా టచ్ చేయలేవు ఈలోపు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ నుండి బ్యారేజ్ గేట్లు
పులిచింతల నుంచి వాటర్ రిలీజ్ కాకముందే ప్రకాశం బ్యారేజ్ షట్టర్లన్నీ ఎత్తేశారు బ్యారేజ్ని పన్నెండు అడుగులు నీటి మట్టం ఉండాల్సిన బ్యారేజ్ని తొమ్మిదిన్నర అడుగులు తీసుకెళ్లిపోయారు సో కింద ఇరిగేషన్ డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కాలంలో అన్నీ కూడా నీటి మట్టం పడిపోయింది రైతాంగం ఏమో సముద్రంలోకి నీళ్ళు వెళ్ళే టైంలో మాకు ఇరిగేషన్ వాటర్ అవసరం ఉండగానే మీరు షట్టర్లు ఎత్తేశారని డిపార్ట్మెంట్ని వాళ్ళు నిందిస్తూ ఉన్నారు కానీ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ పైనుంచి వస్తున్న పరిస్థితిలో ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ పెట్టుకుంటారు ఆల్రెడీ ఆల్మట్టిలో కావచ్చు నారాయణపూర్ కావచ్చు శ్రీశైలం కావచ్చు నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు ముందే ఎత్తి క్వశ్చన్ పెట్టుకుంటారు పరిస్థితులు ప్రమాదంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితి వాస్తవంగా ఇక్కడ చేస్తే మీరు షట్టర్లో మీరు ఎత్త కూడా బిగబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంచు ముల్తాని పెట్టారని దీన్ని మళ్ళీ షేర్ చేసింది మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులే అంటే ఇటువంటి విధానాలతో మీరు కరువును చేయించాను ప్రకృతిని చేయించాను సముద్రాన్ని కంట్రోల్ చేయించాను ఒక మానవాతీత శక్తిగా మాట్లాడారు కాబట్టే మిమ్మల్ని ఇరవై మూడు సీట్లకు పంపించేశారు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా విజ్ఞత లేకుండా ఒక నాయకత్వ పటిమ కాకుండా సో ఒక రోడ్డు మీద ఒక బాధ్యత లేని వ్యక్తి మాట్లాడినట్టుగా పార్టీ నాయకులు మాట్లాడటం మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడటం ప్రజలు అసహించునే పరిస్థితికి మీరు వెళ్తున్నారు గత రెండు వేల నాలుగులో మీరు ఓడిపోయినప్పుడు కూడా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూడు నెలల్లోనే ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎందుకు ఓటు వేయట్లేదు అని చెప్పి బాధపడిపోతున్నారు ఏడు చేస్తున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు చేశారని ఏడు చేస్తున్నారు మీరు మాట్లాడారు కానీ మరలా రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఒక అపోజిషన్ పార్టీ ఆత్మ వంచన చేసుకుని మేము చేసిన తప్పులు ఏంటో చూసుకోవాలి ఐదు సంవత్సరాల పాలనలో కనీసం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిండులా ఇవాళ ప్రాజెక్టులన్నీ నిండినాయి సో రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు వరద ప్రవాహం వస్తుంది ఈ వరద ప్రవాహంలో నది కరకట్టల మీద ఉన్న వాళ్ళు కానీ కరకట్టల లోపల ఉన్న ప్రాంతాలకు కానీ ముంపు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళను పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అంది ప్రభుత్వం అంటే అధికార పార్టీనే కాదు అపోజిషన్ పార్టీ కూడా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యమే అధికార పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ అధికారులు ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు మీరు అధికారంలో ఉండగా అపోజిషన్ పార్టీ మీకు అసలు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం లాగా కనపడలా కానీ మేము ఇప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రోజున కూడా ప్రతిదీ శాసనసభ్యులకు ఇచ్చేది కూడా అపోజిషన్ పార్టీకి కూడా ఇచ్చారు మేము పార్టీ చూడడం లేకపోతే ఓటేశారని చూడడం ధర్మం చూస్తామని చెప్పి ఓపెన్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటిస్తూ ఉంటే ఇప్పటికీ కూడా ధర్మం లేకుండా ఒక అధర్మ విధానంతో నోటికి ఏదో వస్తే అది పోస్ట్ చేయటం వాస్తవాలు పోస్ట్ చేయటం తెలంగాణలో ఎక్కడో జరిగిందో అని తీసుకొచ్చి ఎప్పుడో జరిగిందో అని తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినట్టుగా పోస్ట్ చేసి ఆ ట్విట్టర్లో తనే మళ్ళీ డెలీట్ చేసేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది మీకు ఏమనిపించ సిగ్గు అనిపించట్లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు మీ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసింది అబద్ధం అని చెప్పి మీరే డెలీట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇటువంటి విధానాలు ఒక ఇంటిని మొత్తం ఆ ఇంటి నా నా ఇల్లు కాదని మీరే మాట్లాడారు సో ఆ ఇంటికి క్విట్ ప్రోకో జరిగిందని ఆయన్ని సిఆర్డిఏలో ఆయనకు ఉన్న ప్రాంతాలు అన్నిటికీ కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆ ఇల్లు మీరే తీసుకున్నారు అనేది అందరూ ప్రజలు చెప్తున్న విషయం మీ పార్టీ నాయకులు చెప్తున్న విషయం అది మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సొంతం చేసుకుని ఇల్లని ఇవాళ అక్రమ కట్టడం అని ఎప్పుడైతే ప్రూఫ్ అయిపోతుందో నది కరకట్ట లోపల ఉంది ఇవాళ వరద వరద ప్రవాహానికి ఎప్పుడు కూడా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కానీ అందరూ కూడా ప్రవాహ వచ్చే ప్రవాహాన్ని బట్టి దాన్ని ఏరియాని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఆ ప్రవాహం ప్రాంతంలో ఉన్న ఇల్లు అది సో దాని మీద డ్రోన్ కెమెరాలు మీ ఇంటికి వస్తే రాలేదే కట్ట కరకట్ట మీద ప్రవాహం మొత్తం కూడా కరకట్ట బందోబస్తు ఎట్లా ఉంది ఈ ప్రవాహం మరింత పెరిగితే ఎక్కడైనా వీక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే లోపల ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఇంకా బయటకు రాకుండా వాళ్ళ పశువులు ఉన్నాయి ఎన్నో లేకపోతే ఇంకే విధంగానో ఇంకా అక్కడే ఉన్నారా వాళ్ళని వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరలించాల్సిన అవసరం ఉందా అంశం ఉందా అని చెప్పి డ్రోన్ కెమెరాలతో పరిశీలన చేస్తుంటే ఇరిగేషన్ శాఖ క్లియర్ కట్గా ఇచ్చింది ఇదేమి ఎవరో ప్రైవేట్గా చేసింది కాదు ఆ ఇంట్లో మీరు లేరు అసలు ఆ ఇంట్లో మీరు వెళ్ళిపోయిన విషయం పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసు సో దాని మీద ఏదో ప్రమాద కార్యక్రమైన కార్యక్రమంగా తీసుకొచ్చారని మీరు స్పందన అక్కడ ధర్నా చేయటం ఇంత దిగజారుడు రాజకీయాలు బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ప్రజాస్వామ్య విధానంలో మీ పార్టీ తప్ప మీ నాయకత్వంలో తప్ప ఎక్కడా ఎవరు కూడా చేసి ఉండరు అంటే కరువుని కూడా ఒక బురద తల్లే కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ప్రజలకేమో మనకు వచ్చింది కృష్ణానది కట్ట లోపల బయట ఇవాళకి కూడా ఇరిగేషన్ ప్రాంతాలు లేక ఇరిగేషన్కి సాగునీరు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఇవాళ కాలువలు ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి ఇస్తే కూడా ఒక అవన గంటలో నీటి సరిపడా లేదు ఏలూరు కాలువలో లేదు మరి దీని అన్నిటికీ ఎవరు బాధ్యతలు జూన్ నెలతో
ఇన్ని లక్షల క్యూసేకులు నీళ్లు సముద్రానికి పోతున్నప్పటికీ కూడా కాలువల్లో టైల్ ఎండో రైతులకు ఇరిగేషన్కి నీళ్లు ఎవరైన పరిస్థితి వాడు నార్మల్ ఎండుతున్న పరిస్థితి దీని అన్నిటికీ బాధ్యత మీదైతే మీరు ఏప్రిల్ మే నెలలో చేయాల్సిన ఒక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేసేసేసి ప్రజల పాలన వదిలిపెట్టి కేవలం దోపిడికి పోలవరాన్ని పోలవరంలో వచ్చిన డబ్బులు పంచుకోవడానికి చేశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇరవై మూడు సీట్లకు తీసుకెళ్లారు ఈ విధానాన్ని మార్చుకోకుండా ఇంకా ఇదే విధానంతోనే మీరు కంటిన్యూ అయితే మీరు నిజంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇంకా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ప్రజలు మొత్తం కూడా మిమ్మల్ని అసహించుకునే పరిస్థితికి మీకు మీరే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు మేము ఇప్పటికీ కూడా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బాధ్యత కలిగి కానీ అపోజిషన్ పార్టీగా మెలగండి సూచనలు చేయండి మేము తీసుకుంటామని చెప్తున్నాం అలాగే ఈ టైంలో నిజంగా వరద పర్వతాల్లో ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉందో అక్కడికి రండి మీరు కూడా కలిసి వెళ్దాం అంతే తప్ప మీకు ఇంతమంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఇంతవరకు పైనుంచి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వస్తుందని రెండవ ప్రమాదకర సూచిక హెచ్చరిస్తే ఇవన్నీ వదిలేసేసి ఇంట్లో ఎవరు లేని ఇంటిలో డ్రోన్ కెమెరా వచ్చిందని చెప్పి దానికోసం ధర్నా చేసిన పరిస్థితుల్లోకి ఉందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి ప్రజల అవసరం ఉందా లేకపోతే ఏం లేదు అది పూర్తిగా అక్రమ కట్టడం అని ఎక్కడైతే తేలిపోద్దని మీకు ఇంకా మీరు కంగారు పడిపోతున్నారు ఒక్క విషయం ఫైనల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీరు బాధ్యత కలిగిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాను అని చెప్పి మీరే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకుంటారు సరే మీరు ఆ ఇంట్లో దిగారు ఇప్పటికైనా సరే గౌరవంగా అది అక్రమ కట్టడం దాంట్లో వరద పరివాహక ప్రాంతంలో ఉందని తేలిపోయిన తర్వాత గౌరవంగా ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి బయటికి వెళ్తే ఎంతో కొంత గౌరవం అనేది ప్రజల్లో మిగులుతుంది తప్ప ఇంకా దానికోసం ఏదేదో చూపించాలని ఇవాళ మీరు డ్రోన్ కెమెరా రికార్డ్ అడగచ్చు ఇవాళ అన్ని చాలా చాలా రికార్డ్ నుంచి శాటిలైట్ పిక్చర్లే వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేసింది నెట్లోకి వెళ్ళి ప్రతి వాళ్ళు ఫోటోలు తీసే పరిస్థితి వచ్చింది మీ ఇల్లు అక్రమ కట్టడం అని తేలిపోతుందని భయం వదిలేసి కనీసం ఇప్పటికైనా సరే ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోతే ఎంతో కొంత గౌరవం మిగులుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంతే తప్ప ప్రజలని వంచన చేసే కార్యక్రమాలు ఇంకా ఇంకా చేసే ప్రక్రియ అనేది మీ పార్టీ పనింత పతనానికి జరిగే పరిస్థితి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయంత నాయకత్వం మరింత బలపడుతుంది తప్ప ఇటువంటి మోసమైన కార్యక్రమాలు శాశ్వతంగా జరగవు దాన్ని గుర్తుంచుకోమని చెప్పే మీడియా ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను